இது தெய்வாப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இந்த கிராமத்துல ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சூரியன் அஸ்தமனம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த ஊஜனங்க எல்லாருமே டீ பந்தம் அப்புறம் ஒரு ஆட்டையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு கையில கோடாலியை வச்சுக்கிட்டு கிராமத்தோட எல்லையில அந்த ஆட்டை பலி கொடுத்து அந்த ரத்தத்தை ஒரு பாத்திரத்துல புடிச்சு அதுல கருப்பு எள்ளு கலந்த சாதத்தை போட்டு அங்கேயே இருக்கிற கல்ல சுத்தி போட்டு அங்கேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற கல்லூரி நதியோட தண்ணிய ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துட்டு வந்து ஊர் எல்லாமும் தெளிச்சு திரும்பி கூட பார்க்காம அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு அவங்கவுங்க போயிடுவாங்க அப்படி ஊர் எல்லைக்கு போயிட்டு வந்த ஆம்பளைங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளைங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அரிசி மாவுல செஞ்ச உருடையை கொண்டு வந்து வாசல்ல வச்சு கதவை சாத்தி காலையில சூரியன் உதிக்கிற வரைக்கும் கதவை திறக்க மாட்டாங்க இது எல்லாமே சில பல வருஷமா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இந்த ஊர்ல எல்லாரும் கடைபிடிக்கிற ஒரு ஆச்சாரம் இது இப்படி இருக்கும் போது அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த கரண் அப்படிங்கிற ஒரு விவசாயி வயலுக்கு மருந்து வாங்கிக்கிட்டு திரும்ப வந்துகிட்டு இருந்தான் ஐயோ சாயங்காலம் ஆயிடுச்சே ஆமா இது வெயில் காலம் இல்ல அதனால தான் இன்னும் வெளிச்சம் அப்படியே இருக்கு சீக்கிரமா நடந்தா ராத்திரி ஆகுறதுக்குள்ள நம்ம ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நடந்துகிட்டே நாவப்பழ தோட்டத்தை தாண்டி பேயின் பாதையில நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான் தூரத்துல இருந்த ஒரு ஆலமரத்துக்கு மேல உட்காந்துகிட்டு ஒரு அழகான பொண்ணு ஏதோ பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தான் யார் இந்த பொண்ணு இந்த நேரத்துல அங்க உக்காந்து பாட்டு பாடிட்டே இருக்கு யார் நீங்க அங்க என்ன பண்றீங்க நெருப்பு இருக்கா எனக்கு ரொம்ப குளிருது உங்களதான் நெருப்பு இருக்கா எனக்கு ரொம்ப குளிருது அந்த பேச்சை எல்லாம் கேட்டு கரண் மரத்துக்கிட்டு போய் அந்த பொண்ணை பார்த்ததுமே காப்பாத்துங்க பேய பார்த்த உடனே ரொம்ப பயந்து போய் கரண் கத்துக்கிட்டே அங்கிருந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த பேய் கீழே வந்து மந்திர கயிறை வச்சு கரண கட்டி அவனை ஆகாயத்துல தூக்கி போட்டு மறைஞ்சு போயிட்டான் அடுத்த நாள் காலையில கிராம தலைவர் மணி பிரதாப் கூட சேர்ந்து கிராமத்து ஜனங்க எல்லாருமே கோவில் கோபுரத்துக்கிட்ட வந்து எங்க பாருங்க மணி எப்பவும் கேட்காத ஒரு பயங்கரமான சத்தம் ராத்திரி ஊர்ல கேட்டுச்சு நேற்று வயலுக்கு போன அந்த கரண் திரும்பி வரவே இல்ல ஐயா எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆமா அந்த சத்தத்தை நானும் கூட கேட்டேன் ஆனா பீமல்ஜி சொன்ன மாதிரியே ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் பொழுது போனதும் ஒரு ஆடை பலி கொடுத்து எல்லையில அத போட்டு ரொம்ப அற்புதமான அந்த ஜலத்தை ஒரு மொத்தம் சலிக்கிட்டே இருக்கும் தீம சத்திங்க கிராமத்துக்கு உள்ள வந்தாலும் கூட வீட்டுக்குள்ள வராம இருக்கிறதுக்கு அரிசி மாவால பண்ண பொம்மைய வீட்டு முன்னாடி வச்சுட்டே இருக்கும் எதுக்கு நம்ம பயப்படணும் இதேதோ கரண் போன வேலைய முடிக்கல போல எனக்கு வரானா பாக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாருமே வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அதே நாள் சாயந்திர நேரம் அதே கிராமத்தை சேர்ந்த ரவி பவன் ரெண்டு பேருமே ஊர் எல்லைக்கிட்ட போய்கிட்டு இருந்தாங்க டே பவன் எங்க அப்பா ஒரு பெரிய தொல்லடா பேய் பிசாசுன்னு சொல்லி சாயங்காலம் வெளியே விட மாட்டாங்க அதுக்குதான் இன்னைக்கு ராத்திரி உங்க வீட்டுல இருக்கேன்னு வெளியே வந்துட்டேன் நானும் தான் உன் வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லி போய் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே சூரியன் அஸ்தமனம் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஊரோட எல்லைய தாண்டி பேயின் பாதையில நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க தூரத்துல இருக்கிற மரத்துல உட்காந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த அழகான பொண்ணு பாட்டு பாடுறது எல்லாத்தையும் நீ பாட்டிட்டு இவங்கள கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு நெருப்பு இருக்கா எனக்கு ரொம்ப குளிருது உங்களைத்தான் நெருப்பு இருக்கா எனக்கு ரொம்ப குளிருது அந்த குரலை கேட்ட உடனே ரவி பவன் ரெண்டு பேருமே அந்த பொண்ணு கிட்ட போய் அதோட முகத்தை பார்த்ததும் அது ஒரு பயங்கரமான பேய் சத்தம் போட்டு கத்திக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஓட முயற்சி பண்ணப்போ 
அந்த பேய் மந்திர கயிறால அவங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த கயிறுல அவங்கள கட்டி போட்டுட்டு ஆகாயத்தை நோக்கி தூக்கி எரிஞ்சுது அதுக்கப்புறமா சத்தமா சிரிச்சுக்கிட்டே அங்க இருந்து இது மனுஷங்களோட இல்ல ஐயா ஆமா நானும் கூட கேட்டேன் அந்த சிரிப்பு சத்தம் எல்லையில இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு நாளைக்கு பீமல்ஜிய சந்திச்சு நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் அடுத்த நாள் காலையில எல்லாருமே கோவில் கோபுரத்துக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்க ரவி பவன் ரெண்டு பேருமே காணாம போனதுனால அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே கிராமத்தோட தலைவர் கிட்ட வந்து ரவின் பவன் காணோயா எங்க போனாரு தெரியல எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நேத்து போன கரண் கூட இன்னும் திரும்ப வரல ஐயா ஐயா அந்த சிரிப்பு ஏதோ பேசிருக்கிற மாதிரியே இருக்கு இது நம்ம மாயமா இருக்கு இதுக்கு சரியான தீர்வு பீமல்ஜியால மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் பீமல்ஜி பூகர்ப்பத்துல தவம் பண்றதுக்கு போய் இன்னைக்கு ஐநூறு நாட்கள் ஆக போகுது இன்னைக்கு சாயங்காலமே பீமல்ஜி வெளியே வருவாங்க அவங்களுக்கு நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பீமல்ஜி இருந்த பூகர்ப சமாதி கிட்ட போனாங்க பீமல்ஜி வெளியில வந்து கிராமத்து ஜனங்க எல்லாரையும் பார்த்து என்ன ஆச்சு உங்க ஊர்காரங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்க மணி பிரதாப் நடந்த எல்லாத்தையுமே பீமல்ஜி கிட்ட சொன்னதுமே பீமல்ஜி காத்துல விபூதியை தூக்கி எரிஞ்சு மந்திரத்தை சொன்னதுமே சாமி அது எல்லாம் எங்க வேலை இல்ல நீங்க போட்டிருக்கிற அந்த பாதுகாப்பு வளையத்தை தாண்டி இங்க யாராலையுமே ஊருக்குள்ள போகவே முடியல நாங்க யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் கொடுக்கல இது எல்லாமே அந்த பேயின் பாதையில இருக்கிற அந்த பிசாசோட வேலையா தான் இருக்கும் பிசாசா யாரு வாங்க அந்த பிசாச எண்ணிக்கே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பீமல்ஜி மணி பிரதாப் சில பேர் கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த பேயின் பாதையில போனப்போ காத்துல விபூதிய ஊதி மந்திரத்தை சொன்ன உடனே அந்த பேய் அங்க வந்துச்சு மனிதர்களுக்கு <laughs> அவளை கூட்டிக்கிட்டு ஏன் முன்னாடி வாங்க நீங்க சொன்னபடியே ஆகட்டும் குருதேவா நீங்க சொன்னபடியே ஆகட்டும் குருதேவா அந்த பேங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பொண்ண ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டுட்டாங்க அந்த மந்திரவாதி ஏதோ சுத்திர பூஜையை செஞ்சு கட்டி போட்டிருந்த அந்த பொண்ண அவன் மேல எண்ணெய் ஊத்தி நெருப்பு வச்சு அங்கிருந்த சிலைக்கு அவளை பலி கொடுத்தான் நான் குளிர்ந்து இந்த இந்த மண்ட ஓட்ட எடுத்துக்கோ ஒவ்வொரு கல்லூரி நதி கரையில அந்த தீபத்தை வச்சு நீ குளிச்சா உனக்கு சாகாவரம் கிடைக்கும் வட்டங்கா ஆனா வட்டங்கா உன் கையால பயங்கரமா செத்து போன நீலவேணியோட ஆன்மா பெரிய பிரேதமா மாறிடுச்சு அது உன்னோட பூஜைய தடுக்க வரலாம் ஜாக்கிரத அன்னையில இருந்து அவனை நான் கொண்டு என்னுடைய பகையை தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நிறைய முயற்சி பண்ண ஆனா அவனை அழிக்கிறதுக்கு என்னுடைய சக்தி பத்தல அதனாலதான் நல்ல தைரியசாலிகளை தேடிக்கிட்டு எல்லா ஊரூரா சுத்தி 
உங்க ஊருக்கு நான் வந்தேன் ஆனா உங்க கிராமத்து ஜனங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரியன் அஸ்தமிச்சதுக்கு அப்புறம் ஊர் எல்லையில அவங்க கொடுத்த பலி ஊருக்குள்ள தெளிச்ச மந்திர ஜலம் வீட்டுக்கு முன்னாடி வச்ச அரிசி உருண்டை இதனால ஊர் எல்லையை தண்டி என்னால் உள்ள வர முடியல ஏதோ ஒரு சக்தி இந்த ஊருக்குள்ள இருக்குன்றத தெரிஞ்சு இந்த ஊருக்காரங்க தான் எனக்கு உதவி செய்வாங்கன்னு நினச்சி நான் இங்கேயே இருந்தேன் அந்த சக்திக்கு எல்லாம் காரணம் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யாராவது ஊர் எல்லையை தாண்டி வெளியில வந்தா அவங்க எல்லாரையுமே நான் அடிச்சு வச்சேன் ஆனா அவங்கள நான் கொல்லல கடைசியில உங்க தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சது நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் சாமி சரி உனக்கு என்ன வேணும் நான் ஒரு பிரேதாத்மா எனக்கு அந்த மந்திரவாதி பக்கத்துல இருக்கிற தீபத்தை தொடர சக்தி கொடுங்க சரி அப்படின்னா பட்டங்காவோட உயிர் தீபத்தை ஏத்துக்க நான் உதவி பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நீ பிடிச்சு வச்ச ஜனங்களை வேற்று நீலவேணி சாமியார் சொன்னதை கேட்டு இதுவரைக்கும் அடிச்சு வச்ச எல்லாரையுமே விடுதலை செஞ்சான் சாமி பட்டங்கி கிட்ட இருக்கிற அந்த அற்புத தீபத்தை என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தா அந்த அற்புத தீபத்துக்கு இருக்கிற சக்தியால அந்த பட்டங்கியை நான் கொண்டுடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஆன்மாவுக்கு சாந்தி கிடைச்சி போயிடுவேன் ஆனா அந்த அற்புத தீபத்தை எடுத்துட்டு வர்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல அந்த தீபத்துக்கு ரெண்டு பேங்க எப்பவுமே காவலுக்கு இருக்கும் சின்ன மின்மினி பூச்சியை கூட அந்த விளக்கு பக்கத்துல வரவிட மாட்டாங்க அந்த விளக்கை எடுத்துட்டு வர போறவங்களுக்கு தைரியம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கணும் உயிரை பணியமா வைக்கிற அளவுக்கு தைரியம் இருக்கணும் பேய் சொன்ன எல்லாத்தையும் கேட்டு ரவி பவன் ரெண்டு பேரும் வந்து நாங்க போய் அந்த தீபத்தை எடுத்துக்கிட்டு வரோம் ஆமா அந்த ரெண்டு பேரும் ஏமாத்தி அந்த தீபத்தை நாங்க எடுத்துட்டு வரோம் சரி ரவி அப்புறம் பவன் அந்த தீபத்தை எடுத்துக்கிட்டு வர வரைக்கும் நீ இந்த கண்ணாடி பாத்திரத்துல கைதியா இருக்கணும் உன்னை பார்த்து இந்த ஊர்காரங்க எல்லாருமே பயப்படுறாங்க சாமியார் சொன்ன பேச்சு கேட்டு நீலவேணியோட ஆன்மா பாட்டில்குள்ள போயிடுச்சு அந்த பாட்டிலையும் எடுத்துக்கிட்டு ரவி பவன் ரெண்டு பேரையுமே அவங்க கூட ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிட்டு போயி அதுக்கப்புறமா அந்த சாமியார் ஒரு கோலத்தை போட்டு அவருக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அந்த மந்திரம் மூலமா எப்படி அந்த பேயங்களை வசமாக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லி நாலு மண்ட ஓட்டையும் நாலு எலும்பையும் மந்திர ஜலம் இருக்கிற ஒரு பாட்டிலையும் கொடுத்து பார்த்து பத்திரமா போங்க நீங்க சரியா அந்த குஷிமிக்கா மந்திரத்தை பயன்படுத்தலனா அந்த பேய் ரெண்டுமே உங்களை கொடூரமா கொண்டு போட்டுரும் ரவி பவன் ரெண்டு பேருமே சாமியார் கொடுத்த மண்ட ஓடு எலும்பு மந்திர ஜலத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த மந்திரவாதி குகைக்கு போனாங்க ஒரு கல்லுக்கு பின்னாடி நின்று அதை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த அற்புத தீபத்துக்கு ரெண்டு பேயங்க காவலு காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சுங்க அதுக்குள்ள பட்டங்கி அந்த ரெண்டு பேயங்க கிட்ட வந்து இன்னைக்கு அம்மாவாசை நான் நதியில குளிச்சிட்டு வரேன் தீபம் பாத்திரம் அப்படி சொல்லி ஆத்துக்கு போயிட்டாரு அதே நேரத்துல ரவி பவன் ரெண்டு பேருமே சாமியார் சொன்ன மாதிரியே அந்த மந்திரத்தை முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த நாலு மண்டவோட சதுரமா நீங்க வச்சு நடுவுல இந்த எலும்ப போட்டு அந்த ரெண்டு பேய்களை அந்த குஷிமிகா மந்திரத்து கிட்ட வர வச்சு மந்திர ஜலத்தை சொல்லுங்க சீக்கிரமா அந்த ரெண்டு பேய் குஷிமிகா மந்திரத்தால கைதி ஆயிருவாங்க நேரத்தை வீணாக்காம அந்த தீபத்தை வச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து வந்துருங்க சாமியார் சொன்ன மாதிரி ரவி அந்த மந்திரத்தை தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் பவன் ரெண்டு கல்லை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு பேங்க கிட்ட போய் அந்த அற்புத தீபத்தை கல்லாலேயே அடிச்சான் அதை பார்த்து அந்த பேங்களுக்கு போகும் வந்து பவனை தங்கிக்கிட்டே போச்சுங்க அவங்க அந்த மண்ட ஓட்டுக்கு பக்கத்துல வந்த உடனே ரவி மந்திர ஜலத்தை அந்த மண்ட ஓடு மேல போட்டான் போயிட்டான் <laughs> ஆ 
ஆத்துல குளிச்சு தோளுல தீபத்தை சுமந்துகிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தா அந்த பட்டங்கி ஆத்தங்கரையோரமா இருக்கிற ஒரு ஆல மரத்துல அந்த பேய் வந்து உட்காந்துச்சு அப்படி அது மரத்துல ஏறி உட்காந்து ஏறி இதை பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த மரத்துக்கு பக்கத்துல வந்த அந்த மந்திரவாதி அந்த பேயையும் அந்த பேய் பக்கத்துல இருக்கிற அற்புத தீபத்தையும் பார்த்து யாரு எங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அந்த தீபம் எப்படி கிடைச்சது நெருப்பு இருக்கா எனக்கு ரொம்ப குளிருது உங்ககிட்டதா நெருப்பு இருக்கா சொல்லுடா எனக்கு ரொம்ப குளிருது யாரு எங்கிட்ட விளையாட்டா நான் மகா மந்திரவாதி அந்த தீபத்தை கொடு உனக்கு இந்த விளக்கு வேணுமா அப்படி நான் வாத்துல வந்து இந்த விளக்க வாங்கி கொடா உடனே மரத்துல இருந்த அந்த பேய் கீழே வந்து நான் தாண்டா நீலவேணி அநியாயமா என கொண்டுடியடா நீயா உன்னால என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாது போயிரு அந்த அற்புத தீபத்தை அந்த பேய் கிட்ட இருந்து வாங்கி அந்த மந்திரவாதி நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது பேய் சிரிச்சுக்கிட்டே பேயோட அண்ணா ஒரு தீபமா மாறி அவனுடைய கையில் இருக்கிற அற்புத தீபத்துக்குள்ள போய் ஒரு பயங்கரமான தீயா மாறி அந்த மந்திரவாதிய அங்கேயே எரிச்சு கொண்டுடுச்சு அந்த பேய் கத்தின சத்தத்தை கேட்ட உடனே ஊர் தலைவரும் சாமியாரும் ஊர் ஜனங்களும் போய் பார்த்தா நெருப்பு பிடிச்சுக்கிட்டே எரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா அந்த பட்டம்கா அதை எல்லாருமே பார்த்தாங்க பகையை தீத்துக்கிட்ட நீலகம் மேலுலகத்துக்கு போயிடுச்சு பாத்தீங்க இல்ல இது பகையில வந்த பிரேதாத்மா தன்னோட பகை தீந்ததும் புண்ணிய லோகத்துக்கு போயிருச்சு இனிமே நம்ம கிராமத்துக்கு எந்த தொந்தரவுமே இல்ல எப்பவும் போல உங்க வழிமுறைய நீங்க நடத்தலாம் நான் போயிட்டு வரேன் உங்களுக்கு பயங்கரமான சாவ பயத்தை நான் காட்டுறேன் வந்துட்டு இருக்க கீரா கிங்கரா சுத்ர கிங்கரா